specific gravity. So, specific gravity, lagi natin itong naririnig sa bunkering plan, sa pag-compute ng tank condition report, tsaka sa barko. Gas-gas na term ito. Ang specific gravity ay ginagamit dun sa mga fuel, cylinder oil. Proper, property siya ng cylinder oil, fuel oil, tsaka ng ibang liquid. So, madaming ano to, madaming nalilito, nalilito mga misconception about sa specific gravity. So, kailangan natin i-elaborate itong specific gravity para hindi magkalituhan. So, saan ba galing ang specific gravity? Ang specific gravity, ito ay na-derive So, ang specific gravity ay may formula pala ito. Sg. Bawa, Sg ng fuel oil. Ay equal sa sa density ng fuel oil divided by yung density ng tubig. Di ba alam natin na yung density ng tubig ay nasa 1,000 kilograms per cubic meter? So, constant yan. So, density ng water ay 1,000 kilogram per cubic meter at 15 or 4 degrees Celsius. Natutunan natin to sa chemistry. So, bakit nga ba ang Sg ng isang liquid ay equal sa density ng liquid na yun o ng fuel oil divided by yung density ng water? Kasi, yung kapag liquid ang reference na bigat na density ay yung density ng water. Kasi nga, yung density ng water, since 1,000 man siya, tsaka yung Sg ng water ay equal sa 1. So, kung ikukumpara mo yung bigat ng isang liquid, yung ginawa ng mga scientists, ng mga engineers, kinumpare nila dun sa bigat ni water. Di ba hindi pwede maghalo ang tubig at saka langis? Bakit hindi sila pwede maghalo? Kasi nga, yung tubig at saka langis, hindi sila naghalo. Unang-una, magkaiba yung density nila. Yan. Kaya hindi naghalo yung, liquid, yung dalawang liquid kasi magka, magkakaiba sila ng density. Kung magkaiba sila ng density, magkaiba sila ng specific gravity. Kaya kinukompare lang yung bigat ng fuel oil sa bigat ng water. So, alam natin na yung SG ng mga fuel oil ay nasa nagre-range ng 0.9 to 0.98. Since mas malaki yung 1 sa 0.9 or 0.98, mas mabigat yung water. Kasi ang SG ng water ay 1. Ang SG ng fuel ay 0.9 to 0.98. So, malalaman na natin sa SG pa lang o diya sa density kung ano yung mas mabigat, yung tubig o yung langis. So, yun. Pag nagkarga ka ng isang ano, di ba, alam natin na yung one, isang litro ng tubig ay equal sa 1 Almost 1 kilogram yun. So, yun. Yun yung reference natin. Yung water. So, kung may... So, ibig sabihin, kung may SG na 0.98, yung liquid, multiply yung 1 liter sa 0.98, hindi na sa 0.98 liters. Okay. 
nasa 0.98 liter siya. Tapos, yung bigat na 1 kilogram, 0.98, 0.98 kilogram. So, ibig sabihin, ang equivalent na 1 liter na, leak, na fuel oil ay 0.98 kilogram lang. So, mas maliit siya o mas magaan kaysa sa tubig. Ganun lang. Kaya, tandaan nyo din na yung SG or specific gravity, wala siyang unit. Kasi nga, yung unit dito, density ng fuel oil, kilogram per cubic meter, or kahit grams or per centimeter cube, or metric tons per cubic meter, ganun din sa baba, magka-cancel out lang sila kapag dinivide silang dalawa. So, ang lalabas, walang unit si specific gravity. So, pag makakita kayo ng specific gravity, wag, wag kayo maghahanap ng unit. Dahil unitless siya. Kumbaga, ratio lang talaga si specific gravity. Kinompare lang siya dun sa specific gravity ng or density ng water. Pero sa mga gas, yung reference nila ay yung density naman ng hangin. Pero hindi na siya tayo masyadong concern dito dahil concern lang tayo sa mga liquid, sa mga fuel oil, sa mga cylinder oil, lubricating oil. So, yun. Sana naging clear na sa inyong lahat kung bakit yung specific gravity o walang unit o ano yung meaning niya, kung yung reference niya. So, hanggang dito na lang. So, kung may natutunan kayo, huwag kalimutan mag-like at saka mag-subscribe. So, thank you. Paalam!